சார் மேடம் ஒரு நிமிஷம் கேன்சர் பத்தி கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா சின்ன தலைவலி அல்லது காய்ச்சல் ஒரு நோய் வந்தாலே தவிச்சு போற நமக்கு கேன்சர்ங்கிறது ஒரு நூறு நோயோட சங்கமம்னு தெரியுங்களா எல்லா மனித உடம்புலையும் கேன்சர் செல்கள் இருக்கிறதும் தடுப்பாற்றல் குறையும் போது அவிக தாண்டவம் மாடுறதும் உங்களுக்கு நான் சொன்னா புரியுங்களா சில நிமிஷங்களை கூட உங்க டைமை எடுத்துக்கலாமா கேன்சர்ங்கிறது நம்ம உடம்புல புகுந்த தீவிரவாதி மாதிரி சின்னதாக ஆரம்பிச்சு உடம்பெல்லாம் பரவி கரணையே காட்டாம நம்மளை உடல் ரீதியா மானசீக ரீதியா பொருளாதார ரீதியா ஒரு பனைய கதியை மாத்தி குடும்ப சந்தோஷத்தையே சீர்குலைக்கிற நோயை தீவிரவாதின்னு சொல்லாம வேற என்ன சொல்றது இது நான் சொல்லல ஒரு புற்று நோயாளி சொன்னது கேன்சர் வந்தா வாழ்முறை மாறிடும் நாம செய்யற தொழிலும் பிசினஸும் வருமானமும் பாதிக்கும் கேன்சர் மருத்துவம் பார்த்து திவாலானவங்க நிறைய பேர் கேன்சர் ஒரு ஆட்கொள்ளி நோய்ங்கிறத விட பொருளாதார கொள்ளி நோய்னா மிகையாகாது எதுக்கெல்லாமும் சேமிச்சு வைக்கிற நம்ம சமூகம் குடும்பத்தில் எதிர்காலத்தில் வரக்கூடிய ஹெல்த் பிரச்சனைகளை எதிர்கொள்ள சல்லி காசு கூட எடுத்து வைக்கிறது இல்லை அதுதானே உண்மை நம்மளை சொல்லி குத்தம் இல்லை அன்னைக்கு அந்த அளவுக்கு நம்ம முன்னோர்கள் தீர்காயுசாவும் திடகாத்திரமாகவும் இருந்தாங்க ஆனால் சார் மேடம் இன்னைக்கு தீவிரமான ஒரு நோய் வந்தாலே சேமிப்பை கரைக்கிறது கடன் வாங்கிறது நகரட்டை அடமானம் வைக்கிறது இல்லை விற்கிறது கைக்கு மீறின செலவுனா ஃப்ளாட்டையோ பிளாட்டையோ இருக்கிற வீட்டையோ கிடைச்ச விலைக்கு விற்கிறது இப்படி தானே நம்ம வண்டி எல்லாம் ஓடிட்டு இருக்கு கோவையில சொல்லவே வேண்டாம் அப்ப இருந்தே கேன்சர் மருத்துவமனைகளும் அதிகம் ரிப்போர்ட் ஆகிற கேன்சர் கேசுகளும் நாளுக்கு நாள் அதிகம் அதுவும் ரிப்போர்ட் ஆகிற கேசுகள்ல பாதிக்கு பாதி முற்றிய நிலை புற்றுநோய் அதாவது ஹென் ஸ்டேஜ் நகர்புறத்தில் மார்பக புற்றுநோய் தலைவிரித்து ஆடுதுன்னா கிராமங்கள்ல இருந்து கருப்பை வாய் புற்றுநோய் அதிகமாக ரிப்போர்ட் ஆகுது அதுலேயும் வேகரான விஷயம் என்னன்னா இருபதுல இருந்து நாற்பது வயசுக்குள்ள இருக்கிற இளம்பெண்களுக்கு மார்பக புற்றுநோய் அதிகமாக வர்றது தான் புற்றுநோய் ஆண்களை எங்கு வெட்டு வச்சுது கோவையில் ஆண்களுக்கு தலை மற்றும் கழுத்து பகுதி புற்றுநோய் மேலும் ஐம்பது வயதிற்கு மேற்பட்டோருக்கு ப்ராஸ்டேட் புற்றுநோய் எக்கச்சக்கமாக கண்டறியப்படுது இதில் ஈரோடு சென்ற கூடிய சீக்கிரம் ஒரு கேன்சர் தலைநகரமாகும்னு பேசிக்கிறாங்க காரணம் நம்மளை விட ஈரோடு வாசிகளுக்கு நல்லாவே தெரியும் புற்றுநோய்க்கு காரணமாக உணவு முறை வாழ்முறை மாற்றங்கள் காற்று மற்றும் நீர் மாசுபடுதல் கதிர்வீச்சு வைரஸ் தொற்று மரபணு மாற்றங்கள் புகைபிடித்தல் புகையிலை போடும் பழக்கம் கேன்சரை உண்டு உண்ணும் வேதிப்பொருட்கள் அல்லதாவது கார்சனோஜன்ஸ் உடல் பருமன் உடற்பயிற்சியின்மை ஹார்மோன்ஸ் இப்படி ஆயிரம் காரணத்தை சொன்னாலும் புற்றுநோய் இன்ன வரைக்கும் இந்த காரணத்தால தான் வந்ததுன்னு யாராலையும் அறிஞ்சிட்டு சொல்ல முடியலையே எது எப்படினாலும் நம்ம குடும்பத்தை நம்மளை வருமுன் காப்பதும் வாழ்முறையை இனியாவது மாத்துறதும் நம்ம தார்மீக கடமை ஒரு வாகனம் வாங்கின உடனே இன்சூரன்ஸையும் தலைக்கவசத்தையும் சேர்த்து வாங்குற நாம நம்ம குடும்ப ஆரோக்கியத்திற்கான ஒரு பொருளாதார முன்னேற்பாட்ட இனி அலட்சியம் பண்ணலாமா கேன்சருங்கிற கொடிய நோய் சமூகத்தில் இனி யாருக்குமே வரக்கூடாது ஏன்னா வந்துட்டாலே குறைஞ்சது அஞ்சு லட்சம் கையில் இல்லாமல் உயர் சிகிச்சையை நாட முடியாது எந்த கொடிய நோய் வந்தாலும் பணம் இருக்கிறவங்க தெம்பாத எதிர்கொள்றதை சமுதாயத்தில் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ஆனால் அந்த அளவுக்கு பண வசதி இல்லாதவங்க இப்போ நான் சொல்றது நிதானமாக கேளுங்க சார் எல்ஐசி புதுசாக கேன்சருக்கு எதிரான ஒரு பொருளாதார போராட்டத்தை கேன்சர் கவர்னு தொடங்கியிருக்கு பத்து லட்சம் கேன்சர் காப்புக்கு இருபது வயசுலேருந்து முப்பத்தி ரெண்டு வயசு வரை இருக்கிற இளைஞர்கள் செலுத்த வேண்டிய வருடாந்தர பிரீமியமே ரெண்டாயிரத்து நானூறு ரூபா தான் அதாவது தினசரி கணக்கு பார்த்தா எட்டு ரூபா இந்த பாலிசியில் நீங்கள் செலுத்துகிற பணம் புற்றுநோயால் பீடிக்கப்படுற எண்ணற்ற முகமரியாத நபர்களுக்கு அவங்களோட புற்றுநோய் உயர் சிகிச்சைக்கு துணை போகும் இன்னும் கொஞ்சம் விவரமாக சொல்லணுன்னா கேன்சர் கவர் ஃபண்டில் சேர்ந்த நபருக்கு ஆரம்ப நிலை புற்றுநோய் கண்டறியப்பட்டாலே ரெண்டரை லட்சம் உடனடி பேமெண்ட் அவங்க மூணு வருஷத்தில் முற்றிலும் குணமாக மூணு வருஷம் பிரீமியம் தள்ளுபடி சப்போஸ் அவருக்கு எடுத்த உடனே முற்றிய நிலை புற்றுநோய்னா பத்து லட்சம் ரூபா உடனடி பேமெண்ட் முழு எதிர்கால பிரீமியம் ரத்து அது இல்லாமல் அவரோட சம்பாத்தியமும் குடும்பமும் பாதிக்காமல் இருக்க மாத சம்பளம் மாதிரி பத்தாயிரம் ரூபா நூற்றி இருபது மாதத்துக்கு அதாவது பத்து வருஷத்துக்கு அந்த நபர் இருந்தாலும் சரி இல்லைனாலும் சரி இந்த மாதிரி ப்ராடக்ட் சந்தையில் எங்கேயுமே இல்லை சார் செலுத்துகிற பிரீமியத்துக்கு செக்ஷன் எயிட்டி டி வரிச்சலுக வேறு ஆச்சரியமாக இருக்கா சார் அதுதான் சார் எல்ஐசி தலைக்கவசம் எப்படி உயிர் கவசமோ கேன்சர் கவர் உங்கள் குடும்பத்தோட பொருளாதார கவசம் பொறுமையாக என் பேச்சை கேட்டதுக்கு நன்றி சார் சட்டுன்னு உங்கள் எல்ஐசி அட்வைசர் கூப்பிட்டு மேலும் விவரங்களை கேளுங்களேன் நீங்கள் இது வரைக்கும் டிஜிட்டல் தமிழ் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா இந்த வீடியோக்கு கீழே இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் அதே போல் அடுத்து வர பில் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் புத்தம் புது வீடியோக்கள் உங்களுக்கு உடனுக்கு உடன்